സ്ത്രീകൾക്ക് പറയാൻ ഇനി എന്ത് നമസ്കാരം പോർമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എം ഇ എസിന്റെ മണ്ണിൽ വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം വീണ്ടും ചൂടേറിയ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറുകയാണ് പുതിയ കാലത്തെ ഇലക്ഷൻ രീതികൾ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്തു തന്നെ ചോർത്തിക്കളയുന്നു ക്യാമ്പസ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളായ അരാഷ്ട്രീയവാദവും വിദ്യാർത്ഥികളിലെ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലായ്മയും വരുന്ന ഇലക്ഷൻ മറികടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം ഞാൻ അമാന് ഞാൻ കെ എസ് യുവിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്റെ പേര് മിഥിലാജ് എസ് എഫ് ഐ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ആണ് ഞാൻ ഫർഹാബന്ന ഫ്രിട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പുതിയ കാലത്തെ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണല്ലോ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതും പക്ഷേ അവർ സൗ സൗകര്യപൂർവ്വം എല്ലാവരും മറക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് ഫ്രിട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെത് അതായത് സാഹോദര്യം ജന ജനാധിപത്യം സാമൂഹ്യനീതി ഇതാണ് ഫ്രിട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ജന ക്യാമ്പസിലും അതുപോലെ തന്നെ തെരുവുകളിലും ജനാധിപത്യം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ ഫ്രിട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ക്യാമ്പസുകൾ നമ്മളുടെ സഹപാഠിക്ക് നമ്മുടെ സഹപാഠിക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന എന്നത് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഉള്ള നമ്മളുടെ നമ്മുടെ നിലപാട് ആ നിലപാടാണ് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഫ്രിട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സാഹോദര്യം എല്ലാ പാർട്ടി എല്ലാ മത മതക്കാരും ജാതി ജാതി വർഗ ഭേദമന്യേ ലിംഗ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരുടെയും തുല്യരായി കാണുകയും എല്ലാവർക്കും സാമൂഹ്യനീതി തുല്യതക്ക് പുറമെ സാമൂഹ്യ നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രിട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഐഡിയോളജിയാണ് ഫ്രിട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് അവരുടെ പേരായിട്ട് നമ്മുടെ പേരായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സാഹോദര്യം സഹോദര എല്ലാവരെയും സഹോദരങ്ങളായി കണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രിട്ടേണിറ്റി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഈ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ ആശയം തന്നെയാണ് സൗഹൃദം സാഹോദര്യം പഠനം അത് തന്നെയാണ് ഈ കെ എസ് യു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സഹായം അതായത് ഈ വിദ്യാർത്ഥി പക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്താണോ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കെ എസ് യുവിലോട് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് അതായത് അതിപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആശയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആശയം അരാഷ്ട്രീയവാദം വൻതോതിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഖ്യമായി തന്നെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ആശയം ഉയർന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാകായികപരമായ എല്ലാ കഴിവുകളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക നല്ല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുക തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഭരിക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐ ആണ് ഇതൊക്കെ എന്താ എസ് എഫ് ഐ എങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ജനപിന്തുണ ലഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ എത്ര ഇത്രത്തോളം സ്വീകാര്യമായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ എസ് യു കൊടുത്തു വരുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾ ഒരു കാലത്ത് കെ എസ് യു മാത്രമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളാണ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ രൂപീകരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അന്ന് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കെ എസ് യു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ക്യാമ്പസുകൾ ഇല്ലാതെയായി അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് രൂപീകരിച്ച എസ് എഫ് ഐ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കേരളത്തിലെ നല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അടക്കം എസ് എഫ് ഐ എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ എല്ലാ മതമോ മതമോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയോ വർഗമോ ലിംഗഭേദ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള എസ് എഫ് ഐയുടെ ആ സമീപനം തന്നെയാണ് ഈ എസ് എഫ് ഐ എത്രത്തോളം ജനകീയമാക്കി അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്ക കഴിയുമെന്നൊരു ബോധം എസ് എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐക്ക് മാത്രമാണ് കഴിയുക
പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നമ്മളുടെ വിയോജിപ്പ് വരെ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മാറും അപ്പം അത് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതോടു കൂടിയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയം അതായത് ഇപ്പം കുട്ടികൾ എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഫുള്ള് അങ്ങനെ ഇതിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ടാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ അത് എത്രത്തോളം അപകടമാണെന്നുള്ളത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തോട് കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ അപകടമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അരാഷ്ട്രീയത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എലക്ഷനിൽ നമ്മുടെ യൂണിയൻ എലക്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓരോ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും കുട്ടികൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നുള്ളത് എലക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്തും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് കുട്ടികളിലേക്ക് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അറിയിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എലക്ഷനിലേക്ക് ജയിച്ച് ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധം എന്താണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ എലക്ഷനിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏ എങ്ങനത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണോ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവും നമ്മ നമ്മളുടെ യൂണിയൻ നമ്മളുടെ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ക്യാമ്പസിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പൊതുവെ കണ്ടു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പിലെ ഇപ്പം ഈ രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഡിഗ്രി കയറിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പില്ല ഹൈസ്കൂൾ അതേപോലെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവർ അവർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർ രാഷ്ട്രീയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മിഥിലാജ് ആ രാഷ്ട്രീയം അഥവാ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസുകൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി തന്നെ ഈ അരാഷ്ട്രീയവാദം തന്നെയാണ് കാരണം മുൻപത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് ഫറോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അരാഷ്ട്രീയവാദം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ എന്തോ ഒരു സംഭവമായി കാണുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടം ഈ എസ് എഫ് ഐ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എസ് എഫ് ഐ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം എന്നും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എസ് എഫ് ഐ കാണാറുള്ളത് നേരത്തെ കെ എസ് യുവിൻ്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു ഹൈസ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും സ്കൂളുകളൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല സ്കൂൾ ഒന്നും രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ചിന്താഗതി സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അത് കെ എസ് യുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെ എസ് യു ചിലപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കലാ ഹൈസ്കൂൾ കലാലയങ്ങളൊന്നും കെ എസ് യു ഇടപെടലോ പ്രവർത്തിക്കുക ചെയ്യാറുണ്ടാവില്ല എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തിക്കലുണ്ട് എല്ലാ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എസ് എഫ് ഐക്ക് യൂണിറ്റുണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ ന്യായമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും എസ് എഫ് ഐ മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തി പ്രക്ഷോഭങ്ങളും മറ്റും നയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാറുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ക്യാമ്പസുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എസ് എഫ് ഐ ഈ ക്യാമ്പസുകളിലും ഇത്രത്തോളം എസ് എഫ് ഐ വന്ന് വന്നിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതലേയുള്ള ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജത്തെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഇതാണ് ഗ്യാങ്ങുകളും മറ്റുമുള്ളത് ഈ ഗ്യാങ്ങിസം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മേലെ അരാഷ്ട്രീയത വളർന്നാലുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരെ കടന്നു കയറുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ മുഖ്യമായ കാരണം തന്നെ ഈ അരാഷ്ട്രീയവാദം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ അരാഷ്ട്രീയതയുള്ള രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത ഈ ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് ഇതിനെതിരെ പോരാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ മുന്നോട്ട് വരാനും ഒരു തടസ്സമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ അരാഷ്ട്രീയവാദം തന്നെയാണ് ഈ അരാഷ്ട്രീയവാദം ഇല്ലാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് അത് നയിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടങ്ങളും ഹൈസ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്
എന്നാൽ എന്നാൽ മാത്രമേ അവർ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നോ ഇവിടെ എന്താണ് അവർ നടക്കു നടക്കുന്നതെന്നോ ഈ കോളേജിലെ പരിപാടികൾ അതായത് ഈ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പാർട്ടികളിലൂടെ പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലുമ്പം അവർ ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡിഗ്രിക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് പരിചയപ്പെട്ടവർ ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ പാർട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണോ അവർക്ക് നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം അവർക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് എന്നും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പം മുതലേ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് നമ്മളെന്നും ആദ്യം മുതലേ നമ്മളിപ്പം കൂടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ആ പ്രായം മുതലേ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയാണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ഡിഗ്രിക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായ ഓരോ ചിന്തകളുണ്ടാവും എന്നാൽ ഏത് ആശയമാണ് അവർക്ക് ശരിയെന്നുള്ളത് ആ ആശയത്തിലേക്ക് അവർ കയറാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനും വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കോളേജിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്നുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം അവർക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ചോദ്യം ഇതാണ് കെ എസ് യുവിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എസ് എഫ് ഐയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഫ്രറ്റേണിറ്റിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അങ്ങനൊരു നല്ലൊരു ടീമിനെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായും വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്കിവിടെ അവർ തുടക്കം മുതലേ നമുക്ക് ടീം രൂപീകരിച്ച് നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണോ ഒപ്പം നിന്ന് പരിഹരിച്ച് നമുക്ക് അതിനോട് മുന്നോടിയായി അവരെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതിന് ടീം ഈ കേസിൽ ഇല്ല ആളാണോ എന്ന് വേർതിരിവ് നമുക്കില്ല നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടിക്കാരാണോ നമ്മളോട് സഹായം ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രശ്നം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പോയി മുമ്പിൽ മുമ്പ് പോയാണ്ട് നമ്മൾ എന്താണോ പ്രശ്നം അവരുടെ അവരെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പരിഹാരം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ടീം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ റെഡിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിലവിൽ ചെയ്തുന്നുണ്ട് ചർച്ചയിൽ ചോദ്യം തന്നെ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയവാദത്തെ കുറിച്ചാണ് രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വേദിയാണ് ഇപ്പോൾ സംവാദത്തിലെ ഒരു വേദിയാണ് ഈ വേദിയിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ യൂണിയൻ ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് യുവിൻ്റെയും ഫ്രട്ടേണിറ്റി എസ് എഫ്ഐയുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് ഇവിടെ കോളേജിൽ യൂണിയൻ ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ യൂണിയനിലുള്ള എം എസ് എഫ് പ്രതിനിധികൾ എന്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവാദ വേദിയിൽ എം എസ് എഫിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്തുകൊണ്ട് എത്തിയില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ഈ നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം കേവലം ഒരു ഡാൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ജെകളിലോ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടികൾ ഒതുങ്ങേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയമായി സംവദിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേദിയിൽ എം എസ് എഫിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ആശയവും ആദർശവും സംസാരിക്കേണ്ട ഇടത്ത് പൈങ്കിളി രാഷ്ട്രീയം അതായത് പാട്ടും ഡാൻസും ഒരു ബദൽ സംവിധാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതിനോട് യോജിക്കുന്നുമില്ല നമ്മൾ പാട്ടും ഡാൻസും അതുപോലെ തന്നെ നാടകവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് പുറമേ പൈങ്കിളി രാഷ്ട്രീയം അത് പാട്ടും ഡാൻസിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോകുന്നതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് എതിർക്കുന്നത് നമ്മളും ഈ പ്രാവശ്യം ഫ്രഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മ്യൂസിക്കൽ ഇവൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേവലം ഡി ജെ അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസ് എന്ന ഇതിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒതുക്കി മാറ്റമല്ല വൈബ് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസിലെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ വൈബ് എന്ന സാധനമാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഡാൻസിലും പാട്ടിലും മാത്രം ആയിട്ട് ഒതുങ്ങുന്ന ആ കുട്ടികൾക്ക് അതുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം എലക്ഷൻ വന്നാൽ ഏത് പാർട്ടിയാണോ ഫ്രഷേഴ്സ് നടത്തുന്നത് അവർക്ക് വോട്ടില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അപ്പം ആ ഒരു അതൊരിക്കലും ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വോട്ടിന് വോട്ടിന് എലക്ഷനെ ബാധിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് അരാഷ്ട്രീയതയുടെ
പരിപാടികളും വേണം വേണ്ട എന്നല്ല ഒരിക്കലും പറയുന്നത് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ കോളേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു രസ രസങ്ങളിലെ പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കേണ്ടത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം പാട്ടും ഭയങ്കര രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം പാട്ടും പരിപാടികളും വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വോട്ടുണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ പല പാർട്ടികളും മുന്നണി പാർട്ടികളും വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ആണെന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അരാഷ്ട്രീയത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിച്ചാലും നമുക്ക് അത് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് വിചാരിക്കുന്നത് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പൈങ്കിളിയും പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഈ പാട്ടും പരിപാടിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിലവിൽ ഒരു യൂണിയൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറും നിങ്ങൾ ഫാറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആണ് നമ്മൾ പരിപാടി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് നമ്മൾ യൂണിയനിൽ കയറിയാൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് കോളേജ് ഭരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കലാ കായിക ബോധങ്ങൾക്ക് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മളുടെ പ്രകടന പത്രികയിലുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അത് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ രാഷ്ട്രീയത എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ അവകാശ ബോധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ സ്വയം വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ പാട്ടും പരിപാടികളൊക്കെ അവർക്ക് വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ യൂണിയനായി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കലോത്സവം സ്പോർട്സ് അതുപോലെ ക്ലബ്സ് ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ എന്താണോ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിന് രാഷ്ട്രീയം എന്താണോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെ കവച്ച് വെച്ച് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനങ്ങളിനെ മുൻ മുകളിൽ വെക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദർശവും പൈങ്കളിയും പാട്ടും ഡാൻസും അത് മാത്രമായി തീരരുത് അത് ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു തീരരുത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഹൈസ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്ത തലത്തിൽ അവർക്ക് എന്ത് രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ കയറി കൊന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആദർശവും വിജ്ഞാനവും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിപാടിയിലൂടെ നമ്മൾ പരിപാടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നില്ല അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പയിനിങ് നമ്മൾ കയറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടികളും അവർക്കുള്ള ആയാസവും അവർക്കുള്ള ഒരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫ്രഷസ് പാർട്ടി നടത്തിയത് ഇന്നലെ കഴിച്ചു ഫ്രഷസ് പാർട്ടി ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു ആ പരിപാടി നടത്തിയതിൽ വരെ നമ്മൾ കുറേ ആശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ വരെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വോട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ വോട്ടിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വോട്ടിനെ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് നമ്മളൊരു പരിപാടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നില്ല അത് മാത്രമായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിയൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി ഉണ്ടാകുമോ അത് മാത്രം നോക്കിയാണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും അതായത് ഓരോ വ്യക്തിപരമായ വ്യക്തിപരമായ ചിന്താഗതി അതായത് ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ യൂണിയൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഓരോ പരിപാടി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യരുത് അല്ല ഇന്നലത്തെ ഇന്നലത്തെ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചോദിച്ചു എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് അതിൻ്റെ അതിൽ നിങ്ങൾ ആശയം പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വോട്ട് ചോദിച്ചതാണോ അല്ല ആശയം പറഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ പരിപാടിയിൽ എന്താ ആശയം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ആശയം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇന്നലെ നടന്ന കെ എസ് യു ഫ്രഷേഴ്സ് പാർട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ
നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്നും കൂടിയാണ് നമ്മൾ അറിയിച്ചത് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് മാത്രമായി മാറുകയാണ് അല്ല അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് അവർക്ക് എൻജോയ്മെൻറ്റും വേണം അവർക്ക് അതേപോലെ പ്രവർത്തന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറും എൻജോയ്മെൻറ്റ് മാത്രമായി നമ്മൾ അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെറും മറ്റേ പരിപാടി വോട്ട് ചോദിക്കാൻ മാത്രം ആയിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ അതിനുള്ള ക്ലാസ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പയിനിങ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് കയറിയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് കയറുന്നെങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ആ പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടാവോ ഓരോ സമയമല്ലേ ഓരോ പരിപാടിക്ക് ഓരോ ടൈമില്ലേ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പരിപാടിയിൽ വോട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ എടുത്ത ടൈമിലാണ് നമ്മൾ വോട്ട് ചോദിച്ചത് അല്ല ഈ കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗിവപ്പ് ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ആ ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അവിടെ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇന്നലെ നീ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വോട്ട് ചോദിക്കലും എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് അത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഫ്രഷേഴ്സ് നടത്താം എന്നുള്ളതൊരു ഒരു വോട്ട് ചെയ്യാൻ വോട്ട് കിട്ടാനുള്ളൊരു ടൂളായിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഏഹ് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗിവപ്പിങ്ങാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തിന് നമ്മൾ കൂട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾ കൂട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളെന്തിനാ വെച്ചത് നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനല്ലേ അല്ലാതെ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ടൈമിൽ പറയുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എൻജോയ്മെന്റ് ഉള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ യോജിക്കാവുന്നതല്ലേ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്താണ് എന്താണ് അതിലില്ല എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ നിൽക്കുമോ ഞാൻ നിൽക്കൂല കാര്യമാണ് പറയണത് അല്ല ഞാൻ എല്ലാ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിൽക്കില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയിൽ കയറിങ്ങാണ്ട് മറ്റേ രണ്ട് വർത്തമാന പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുക ഇവർ പ്രസംഗത്തിനും കാര്യം അങ്ങനെ ക്ലാസ് കയറി വർത്തമാനം പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കില്ല ഒരുപോലെ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം എൻജോയ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അവരുടെ സ്പോർട്സ് കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പരിഹരിക്കണം എല്ലാം നമ്മൾ ഒത്ത് നിൽക്കണം എല്ലാ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഒപ്പം നിൽക്കണം അതിൻ്റെ ടൈം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ പരിപാടി മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി കൂരരുത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പരിപാടി നടത്തേണ്ടത് അതില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ പരിപാടി നടത്തേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടികളിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധം എത്തിക്കാനുള്ള എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം കോ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ എന്ത് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രോഗ്രാം നടത്തി ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുട്ടികളിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്താൻ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കോളേജിന്റെ ഉള്ളിൽ കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്താ കാര്യം കുട്ടി അവരല്ലേ വളർന്നു വലുതായിട്ട് അതല്ല പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോളേജ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാ പുറത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ വല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവർ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവരോട് നമ്മൾ ആദ്യം അവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ ഇല്ലാതെയാണ് അവർ വന്നത് അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഫ്രഷേഴ്സ് ആണോ ഫ്രഷേഴ്സ് ഫ്രഷേഴ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കോളേജിലെ അവസ്ഥകളാണ് ആദ്യം അവരോട് പറയേണ്ടത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള
നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം പുറത്തുള്ള പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നത് കെ എസ് യു പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയം കൊടുക്കേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ അവർ രാഷ്ട്രീയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻജോയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ടി എന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്ത് ആദർശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആശയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദർശം പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഡാൻസും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുമായിട്ട് ഈജകളായിട്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അതിനോട് ഒരിക്കലും മെസ്സ് പോയി യോജിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എസ് എഫ് ഐ ആയാലും എല്ലാ ഏകദേശം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിയും മുഖ്യതായ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഇവിടെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ജെ നടത്തി എസ് എഫ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐ പരിപാടി നടത്തിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും അത് എസ് എഫ് ഐ വോട്ട് ബാങ്ക് ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആദർശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള വേദിയോ അങ്ങനെയൊന്നും എസ് എഫ് ഐനെ കാണുന്നില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ എസ് എഫ് ഐ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും വിദ്യ ഏകദേശം ക്യാമ്പസുകളൊക്കെ എസ് എഫ് ഐ വരിക്കണം ഈ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ എസ് എഫ് ഐ ജയിച്ചു എന്നത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഡി ജെ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ വെച്ചു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യങ്ങൾ പോരാടുക അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിലപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് നിലപാടുകളായി നിൽക്കുക ഈ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇടപെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ എസ് എഫ് ഇത്ര ദിവസം സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായത് അത് ഒരിക്കലും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളും അതായത് ഭൂരിഭാഗം ക്യാമ്പസുകൾ എസ് എഫ് ഐ വരുന്നത് ഈ ക്യാമ്പസുകളൊന്നും ഡി ജെ നടത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ജെ കാരണം കൊണ്ടല്ല ജയിച്ചു വരുന്നത് ഈ ക്യാമ്പസിലും എസ് എഫ് ഐ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇപ്പോൾ ഡി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പരിപാടി അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെക്കുന്നത് കുറേ പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം അല്ല കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തദാനം ചെയ്ത സംഘടന ഏതാ ചോദിച്ചാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഈ വർഷം അവാർഡ് നേടിയത് എസ് എഫ് ഐ ക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ പരിപാടി വെക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡി ജെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ എന്ന് എസ് എഫ് ഐ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ആശയം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് അതിനെ കാണില്ല അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യമാ ഒരു മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ചിന്ത വരണം കേവലം ഡി ജെ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് കണ്ടോ വോട്ട് കൊടുക്കരുത് ആര് വന്നാൽ അവിടെ നില അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യൂണിയൻ വന്നാലാണോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളും വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ബോധ്യം വെച്ച് നോക്കണം അല്ലാതെ ഡി ജെ ഒ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പരിപാടികൾ ഒരു വോട്ട് ബാങ്കായി വിദ്യാർത്ഥികൾ കാണരുതെന്ന് എസ് എഫ് ഐക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രകടന പത്രിക എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യൂണിയനെ അവലോകനം നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രകടന പത്രിക എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യൂണിയനെ അവലോക വെച്ചിട്ട് അവലോകനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ ആ യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ പോലും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അത് ഒരു കാര്യം പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യൂണിയൻ അവലോകനം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഫൈൻ ആർട്സ് തുടങ്ങാം ഫൈൻ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലങ്ങളായിട്ട് എം എസ് ഏകദേശം കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് എം എസ് ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സീസൺ കലോത്സവങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാം സ്ഥാനം പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫൈൻ ആർട്സിലൊക്കെ കലോത്സവങ്ങൾ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സീസൺ വേദികളിലൊക്കെ എം എസിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേടിയുള്ള കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതി കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ സ്ഥാനം എത്ര ചോദിച്ചാൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയത് ഇതിന് മുഖ്യ കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ പല പരിപാടികളും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോ
കോളേജിനെ കൊണ്ട് യൂണിയൻ ശമ്പളം ചെലുത്തിയ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും ഇതുവരെ ചെയ്യണില്ല അത് സ്പോർട്സ് ടീമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ക്യാപ്റ്റൻ്റെയും യൂണിയൻ്റെയും മറ്റൊരു കൈവേടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണിയനോട് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മുൻകാല വർഷങ്ങൾ പോലെ തന്നെ പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സിൻ്റെ പ്രൗഢി നിലർത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിലേക്ക് തന്നെ സീ സോണിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ സോണിലും നല്ലൊരു വിജയം കൈവരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ എസ് എഫ് ഐ ശ്രമിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ ഏകദേശം സ്പോർട്സിൽ ഇവിടെ എല്ലാ ഐറ്റം എല്ലാ വിഭാഗം ഐറ്റത്തിനും എസ് എഫ് ഐ യൂണിയനിലെത്തിയാൽ കോളേജ് ജെ സി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കും എല്ലാവർക്കും ജെ സി ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കും പിന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മറ്റേത് പാർട്ടികൾക്കും ഇപ്പോൾ കെ എസ് യു ആയാലും എം എസ് എഫ് യൂണിയനിൽ വന്നാലും മറ്റാര് യൂണിയനിൽ വന്നാലും അവർക്കൊന്നും നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഉറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഗ്ദാന യൂണിയനോട് ഈ ഇലക്ഷനോട് ഞങ്ങൾ തരികയാണ് നമുക്കറിയാം സീ സോൺ കലോത്സവം ഇൻ്റർ സോൺ കലോത്സവം ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഏത് ക്യാമ്പസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളേജിൽ നടക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അതായത് കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടക്കം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കാലങ്ങളായി ഭരിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐ ആണ് അപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂണിയന് ഈ ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് നടക്കുന്ന ഇലക്ഷനിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂണിയൻ അധികാരത്തിൽ അറിയാൽ അത് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു ഉറപ്പാണ് മറ്റാർക്കും നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഉറപ്പാണ് സീ സോൺ കലോത്സവം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ സോൺ കലോത്സവം എം എസ് സി കൊണ്ടുവരും എസ് എഫ് ഐ അത് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഉറപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ന്യായമായ എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ക്യാമ്പ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ എസ് എഫ് ഐ പോരാടുന്ന പോലെ ഈ ക്യാമ്പസിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം വേണ്ടി എസ് എഫ് ഐ പോരാടും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചറിയാം ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഓട്ടോണമസ് ആയതിനു ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി പ്രിൻസിപ്പളിനെ വരെ പൂട്ടിയിട്ട് സമയം നടത്തിയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം എസ് എഫ് ഐ കാരണം പറയാണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കേക്ക് മുറിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കേക്ക് മുറിച്ച് എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൊത്തം സസ്പെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ഒരു നടപടി എടുത്ത് മാനേജറിന് നടപടി എടുത്തു അന്ന് എസ് എഫ് ഐ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് സെൻട്രൽ കോളേജിൻ്റെ സെൻട്രിൽ വെച്ച് കേക്ക് മുറിച്ചാണ് എസ് എഫ് ഐൻ്റെ എതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നിരന്തരമായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിൻസിപ്പൾ പൂട്ടിയിട്ടു അത് നേടിയെടുക്കാൻ ഏത് വരെ പോകും ഏത് അറ്റം വരെ പോകും നല്ല ഉറപ്പിൽ പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ രാത്രി വരെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ പൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിൻസിപ്പളിനെ വരെ പൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സമയം നടത്തിയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുത്തരം എസ് എഫ് ഐ ആണ് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും അതിന് ഏത് അറ്റം വരെയും യൂണിയൻ കാര്യമായാലും ഇനി എങ്ങനെ ആയാലും എസ് എഫ് ഐ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഉറപ്പോട് കൂടെയാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മുഖ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എം എ സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോളേജിനെ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നമ്മളെ കോളേജിനെ മുഖ്യമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫുട്ബോളിനെ മക്ക എന്ന് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഫുട്ബോളിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസാണ് കേരളത്തിന് മുപ്പതിൻ്റെ അടുത്ത് കാരണം കേരളത്തിൽ അത്രത്തോളം സന്തോഷ് ട്രോഫി പ്രയാസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു കോളേജ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഞ്ച് ക്യാപ്റ്റന്മാർ ബെന്നി അടക്കം യു ഷറഫ് അലി അടക്കം പ്രമുഖ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം അറിയാം ജസീന് അമീൻ അലി കുത്ത് അടക്കം പ്രമുഖ ഒട്ടനവധി സന്തോഷ് ട്രോഫി പ്ലേയേഴ്സിനെ അതേപോലെ കെ പി എൽ രാജ്യാന്തര തലങ്ങൾ വരെ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സിനെ എത്തിച്ച ഫുട്ബോളിൻ്റെ മക്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസാണ് എം എസ് ക്യാമ്പസ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒട്ടനവധി ഗെയിംസ് ഉണ്ടായി പല ഗെയിംസ് ഉണ്ടായി ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ മക്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എം എസിൽ വരെ ആ ക്യാമ്പസിൽ വരെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് മറ്റു ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗെയിംസും ഉണ്ടായി അന്ന് കോളേജ് ഗെയിംസിൽ പക്ഷേ ഫുട്ബോളിന് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂണിയനോട് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ എം എ സൂപ്പർ ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ്
ഇന്റർ ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാഗസിൻ ഫെസ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ മാ ഇത് സെമിനാറുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാറുകൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു യൂണിയൻ ഒരു ഞാൻ നമ്മുടെ ആശയം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യതയെ അതായത് മറ്റു പാർട്ടികളെ എല്ലാവരുടെയും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂണിയൻ ആയി നിൽക്കെ തന്നെ ബാക്കി പാർട്ടിക്കാർ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിക്കാരാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ നോൺ സ്റ്റേ സ്റ്റാഫ്സിന് വരെ നമ്മളുടെ യൂണിയൻ്റെ പോരായ്മകളെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ടി വി യൂണിയൻ എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 സമയം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പം മാസത്തിലൊരിക്കൽ ആ രീതിയിൽ വരെ നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അതൊരു അവിടെ അതൊരു സ്പേസാണ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മളൊരു ഏക ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് നമ്മൾ യൂണിയൻ ആയാലും എല്ലാം നമ്മളുടെ തീരുമാനമാണ് എന്നതിന് പുറമെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും കൂടെ എന്താണോ കോളേജിന് ആവശ്യം എന്താണോ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് ആവശ്യം അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഐക്കണാണ് രോഹിത് വെമ്പുല രോഹിത് വെമ്പുലനെ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് ഐക്കണാക്കി അതായത് ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശ നിഷേധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതീകമാണ് രോഹിത് വെമ്പുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രോഹിത് വെമ്പുലയുടെ പേരിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി സർക്കിൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലെ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി സർക്കിൾ വിത്ത് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്പേസ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കുട്ടികൾക്കും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഓപ്പൺ ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സ്പേസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി സർക്കിൾ നമ്മളുടെ പ്ലാനിലുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കേവലം ഇപ്പം ആർട്സ് സ്പോർട്സ് അതൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് പുറമേ നമ്മൾ ഇൻ കുട്ടികളിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ക്യാമ്പസ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാ കുട്ടികളും ക്യാമ്പസിലേക്ക് കോളേജിലേക്ക് വരുന്നത് കുറേ സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്വപ്നങ്ങളോട് അപ്പം അത് നമ്മൾ അതിലേക്കും കൂടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലേക്കെന്നല്ല പക്ഷേ അതിലേക്കും കൂടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളിലുള്ള ഒരു മത്സരബുദ്ധി ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫേസ് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ കോളേജ് ഐ മീൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മത്സരബുദ്ധി വരും ഓരോ കുട്ടികളും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നാല് ടീമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ബെസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രോഗ്രാംസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫേസ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളും അവരുടെ ബെസ്റ്റ് ഓരോന്നും എടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിലൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും എന്താണ് അതൊക്കെ ക്യാമ്പസിൽ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ മൂന്ന് ഇയറിലെയും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നമ്മളുടെ എല്ലാവിധ കഴിവുകളും നമുക്ക് പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കുട്ടികളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസാണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിയനെ നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞ യൂണിയനെ നിലനിർ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോഗ്രാംസിന് പുറമേ ഒരുപാട് മറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും ക്യാമ്പസിലെ എല്ലാവരെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസാണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ അക്കൈവ കോളേജ് യൂണിയൻ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് കുറച്ച് കാലമായിട്ടേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിന് കറക്റ്റായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സും തേർഡ് ഇയേഴ്സിന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ മനസ്സിലാകുന്ന അറിയാം എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ജസ്റ്റ് അവരൊരു നേരത്തെ
ഏ പിന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ കറങ്ങിയ കറങ്ങി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാനാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം അവിടെ അല്ല നാല് നില കയറുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളത് ടീച്ചർമാരായിട്ട് അവിടെ കയറി എത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ മറ്റേ മേൾ സീലിംഗ് സീലിങ്ങിലെ ചോർച്ച അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറേ ക്ലാസ്സിൽ അനുഭവപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടതാണ് അതൊന്നും അവർ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല സീലിംഗ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലാണ് മഴയതാ പിന്നെ ആകെ ഉള്ളിലെ വെള്ളമാണ് പിന്നെ ആ ഒരു സീലിംഗ് പ്രശ്നത്തിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരെ എക്സാമിൻ്റെ ആ ദിവസം വരെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിരുത്തി എക്സാം എഴുതിച്ച ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും കെ പി കഴിഞ്ഞ യൂണിയന് അതിന് പ്രതികരിക്കാനോ ഒന്ന് പോയി മുൻപിൽ നിന്ന് വർത്തമാനം പറയാനോ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പം ആദ്യം വേറെ ഏത് പാർട്ടിക്കാർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം എത്തേണ്ടത് നിലവിലുള്ള കോളേജ് യൂണിയൻകാരാണ് ആദ്യം ഇവിടെ എത്തേണ്ടത് അവരെത്തിയിട്ടില്ല അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കണം കാരണം അവരാണ് ആദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അവരെത്തിയാലും ഞാൻ ഈ വർത്താനം പറയും അതിനെനിക്കൊരു പേടിയില്ല ഒരു ധൈര്യക്കുറവ് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതേപോലെ ഇനിയിപ്പം വേറെ പറയാന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ന്യൂട്രിഷ്യൻകാർ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടോ വൈ ജീവ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത് എന്ത് ഈ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ കയറ്റാൻ അയച്ചില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അത് പ്രിൻസിപ്പൾ അവരെ ലെറ്റർ വായിച്ചില്ല അവർ പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പൾ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിലൊക്കെ ഇടപെടണം എന്തൊരു യൂണി സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ആണ് ഇങ്ങനെ കോളേജിലെ ഒരു യൂണിയൻ ആണ് അതിൽ ഇടപെടേണ്ടത് ഏഹ് അപ്പോൾ അവർ അതിന് ഇടപെട്ടില്ല എന്ത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഉത്തരം പറയാനില്ല കാരണം അതൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട കാരണം പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പില്ലത് മാഗസിൻ്റെ മാഗസിൻ്റെയും പ്രോഗ്രാം നടന്നല്ലോ അത് അവർ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിലല്ല പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് അവരോട് കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഗസ്റ്റിനും കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പളെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനുമതി കിട്ടാത്ത ഒരു കോളേജ് യൂണിയൻ വന്ന എന്തേക്കാര അവസ്ഥ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പം കാലങ്ങൾ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് അതിലാറ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വർഷം അവരെ അനുഭവിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗസ്റ്റിന് അതായത് ഈ മാഗസിൻ്റെ നടത്തുന്ന യു കോളേജ് യൂണിയൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന അവർക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാ പെർമിഷൻ കിട്ടുക അതിന് തൊട്ട് തലേ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ ടൂറിസം പ്രോഗ്രാം അവിടെ ഓപ്പൺ സ്റ്റൈലിൽ ഉഷാറായി നടന്നത് അതിന് ഞങ്ങൾ പെർമിഷൻ വാങ്ങിയെടുത്ത് പക്ഷേ യൂണിയന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്പീക്കർ വെച്ചാണ് ഉഷാറായി ഞങ്ങൾ പരിപാടി നടത്തി എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നടത്താനുള്ള പെർമിഷൻ അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവരതിന് എതിർക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം അവർ പരിഹരിക്കുന്നില്ല ചെയ്യല്ല ഇത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ലത് എനിക്കറിയില്ല കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓട്ടോണ കോളേജാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റാണ് എത്രത്തോളം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആവുന്ന എനിക്കറിയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ബിവോക്ക് സെക്ഷൻസ് ബിവോക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ഫീസ് ആ സിക്സ്ത് സെമ്മിൽ ഫുള്ള് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കടക്കം ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അടക്കം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാസത്തെ ഫീസ് നമ്മൾ വെറുതെ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വെറുതെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറേ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാരും എതിർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല നമ്മളൊരു നിലവിൽ യൂണിയൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ ഇപ്പം എത്രത്തോളം ഫെയിലാവും പാസ്സാവുന്നില്ല നമുക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റൽസ് അവർ അവരുടെ ടൈമിങ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച്
അപ്പം ആ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് അത് ആ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നത്തെ കൊല്ലം ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഗേൾസ് ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു സമരം തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമ്പ് പാർട്ടിയാണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു നം അതിനെ മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ കുത്തിരിപ്പ് സമരം വരെ നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുമാത്രമല്ല അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻസിൻ്റെ വരെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതായത് വാർഡൻസ് കുട്ടികളോട് പെരുമാറുന്ന രീതി മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇപ്രാവശ്യത്തെ മാ ഇതിനെ യൂണിയനെ മുൻനിർത്തി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മാഗസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അതായത് മാഗസിൻ ഇറക്കി നമ്മൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് മാഗസിൻ ഇറക്കാത്തതിനെതിരെ നമ്മളൊരു ബോർഡ് ഇടുകയും അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഇടപെടലിന് ശേഷമാണ് മാഗസിൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല മാഗസിൻ തുറന്നു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതൊരു യൂണിയൻ്റെ മാഗസിനാണ് പക്ഷേ അതൊരു എം എസ് എഫിൻ്റെ മാഗസിനാണ് അത് മൊത്തം പച്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത് അവരാണ് അതിൻ്റെ ലീഡ് അത് അതായത് യൂണിയൻ അവരാണ് അത് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല കൃതികൾ അതായത് ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികളും എൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാർട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ പാർട്ടിയിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്നല്ല അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൃതികൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവരുടെ രചനകൾ അവരുടെ സൃഷ്ടികളെ അവിടെ അത് എടുത്തിട്ട് പോലും ഇല്ല കൺസിഡർ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മൾ നങ്ങൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിൽ യൂണിയനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാഗസിൻ ആയിരുന്നു മാതൃഭൂമിയുടെ ടോപ്പ് ടെന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏക ക്യാമ്പസ് മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാഗസിൻ എട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന മാഗസിനായിരുന്നു അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാഗസിനായിരുന്നു അപ്പം ഇനിയും അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ മാഗസിൻ അതൊരു പോരായ്മയിൽ നം ഇപ്രാവശ്യത്തെ അക്കൈവ യൂണിയൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ ബദലായിട്ട് നമ്മളുടെ പരിഹാരമായിട്ട് പറയുകയാണ് മാഗസിനിൽ എല്ലാ ക്യാമ്പസിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും അതിന് പുറമെ ഇപ്പം നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാവരുടെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും അവരുടെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ളൊരു മാഗസിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഇറക്കുന്നുണ്ടാവുക അതും കൂടെ പറയാം പിന്നെ അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നോട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നല്ല എന്നോട് പുറത്തു നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഫ്രീ വൈഫൈ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാവുന്ന എനിക്ക് അതായത് എല്ലാം ഇതല്ല ഒരു സ്പോർട്ട് മെയിൻ സ്പോർട്ടൊക്കെയാണ് ഫ്രീ വൈഫൈ കുറേ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം പിന്നെ അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പണി കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പോർട്സ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ യൂണിയൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പോർട്സ് നടത്താൻ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സ്പോർട്സിൽ ഇല്ല ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ നമ്മൾ മമ്പാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ ചരിത്രം ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്പോർട്സ് നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടും നമ്മൾ ശക്തമായി ഇതാക്കും അതായത് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റും നമ്മളും കൂടി കൂടിങ്ങാണ്ട് നമ്മളെ സഹായം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും പിന്നെ അതേപോലെ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞങ്ങ ഞങ്ങളെ ഒരു നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ നടത്താൻ വെച്ചൊരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മാത്രമല്ല നടത്തുക പിന്നെ അതേപോലെ പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളിലെ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് അത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര ഉപയോ കൊടുത്തിട്ടാണ് കയറിയത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പറ്റിയ ഒരു ക്ലാസ് ക്ലാസ് മുറി അതേപോലെ അതിന് പറ്റിയ ക്ലാസ് മുറികളൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒപ്പം നിന്നാണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നാണ്ട് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിച്ചാൽ നമ്മളൊപ്പം ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കും അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ
റിപ്ലൈ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ കാര്യം ഞാനും ഒരു ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലറാണ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും യൂണിയൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിൽ യൂണിയൻ ഇടപെട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട് നിങ്ങളുടെ യൂണിയൻ വന്നാൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് പാർട്ടികളും ഒരേ ഇതിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് രാഷ്ട്രീയ ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അനീതി നടക്കുമ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് യൂണിയൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് യൂണിയൻ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു യൂണിയൻ്റെ നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ എല്ലാത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലോ കോളേജിന് യൂണിയൻ ഇടപെട്ടിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ അത് പരിഹരിച്ച് കൊടുക്കല്ല ആദ്യം വേണ്ടത് അത് യൂണിയന്റെ മാത്രം ഇതാക്കിയിട്ടല്ല അതായത് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റ് അല്ല അതിനില്ല ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താണ് യൂണിയൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല യൂണിയന്റെ കാര്യത്തിൽ അവര് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ അല്ല ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടപെട്ടിട്ട് തീരുമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞു ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അത് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു ആരറിഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ടൂറിസം സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല വിഷ്വൽ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു അതിന് തീരുമാനം ഉണ്ടായി അത് അറിയിക്കേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അറിയിക്കേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിഞ്ഞല്ലോ വിഷ്വലുകാർ അറിഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് ക്യാമറ ഇതിനായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ അത് എന്താണ് ഇപ്പോ ഈ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് യൂണിയൻകാർ ഇടപെട്ടിട്ടാണെന്നോ ഈ ന്യൂട്രിഷൻകാരെ ലാബ് അതേമാതിരി വിഷ്വലുകാരെ ക്യാമറ അതൊന്നും യൂണിയൻകാർ ഇപ്പൊ എനിക്കും കിട്ടിയേക്കും ടൂറിസംകാർക്ക് ഒരു ലാബ് അതൊന്നും നാക്ക് വിസിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് അല്ലാതെ അത് അവർ അവർ പേരെടുത്തെന്ന് മാത്രം അവർ ആ ടൈമിൽ നാക്ക് വിസിറ്റിന്റെ ടൈമിൽ കോളേജ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലാതെ യൂണിയന്റെ ഒരു ചോദ്യം കാരണം അത് വന്നതല്ല ഓക്കെ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് മറ്റ് പാർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള വളർത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വന്നില്ല അതെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അവർ അവരാണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ യൂണിയൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചോർച്ചേണ്ടത് നമ്മൾ കുറെ ക്ലാസ്സിൽ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ യൂണിയൻ കാറാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ വേറൊരു യൂണിയൻ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് പരിഹരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഉത്തരവ് ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് യൂണിയൻ ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ യൂണിയൻ കയറ കയറാൻ താമസിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അതിന്റെ മുമ്പേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് അതിന് നിലപാടുണ്ടായോ അല്ല ഇപ്പൊ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ യൂണിയൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാനതല്ല ചോദിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ ബോധം എം എസ് എഫ് കെ എസ് യു എസ് എഫ് ഐ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഈ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു തീർച്ചും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ യൂണിയൻ ആദ്യം ഇതിനെതിരെ പിന്നെ യൂണിയന് ആദ്യം ഇതിനെതിരെ പോരാടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് അതിനെതിരെ ഇതാക്കേണ്ടത് ആ യൂണിയൻ ആണ് അല്ലാതെ എം എസ് എഫോ കെ എസ് യു എസ് എഫ് ഐ അല്ല നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ മുൻനിർത്തി അതാണല്ലോ നമുക്ക് നമുക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിനെ ഇടപെടേണ്ടത് അവിടെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികളാൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു യൂണിയൻ ആണ് ആ യൂണിയൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ബാക്കി പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നല്ല ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളാലും എല്ലാവരും ഇതിനെതിരൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞങ്ങളെ പേജുകളൊക്കെ നോക്കിയറിയാം എസ് എഫ് ഐ നടത്തിയ സമയം ബാക്കിയുള്ള അതേപോലെ ബ
കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഈ ടോക്കിനിടയിൽ ഫ്രട്ടേണിറ്റി എസ് എഫ് ഐ ക്യാഷ് എം എസ് എഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ എസ് എഫ് ഐ കിൻ്റെ കുത്തക ആയിട്ടുള്ള കോട്ട ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് ആയിട്ടുള്ള മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ജയിച്ചിട്ടുള്ള ഏക പാർട്ടി ഏതാ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ അതല്ല അതൊക്കെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ പാടെ ഒഴിവാക്കുന്ന പറയുന്നു അത്രയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെന്നെ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയല് എസ് എഫ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് എം എസ് എഫ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫ്രട്ടേണിറ്റി നമ്മളെ ആ ഒരു ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ പവർ വേറെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിയൻ ഒരിക്കലും യൂണിയന് പഴിചാരുമല്ല നേരെ മറിച്ച് യൂണിയൻ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വാഗ്ദാനത്തിന്റെ കൂടെ ഇതായിട്ടും കൂടെ പറയാണ് യൂണിയൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിപ്പോൾ എം എസ് എഫിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട ഫണ്ടല്ല യൂണിയന് വേറെ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഫണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ആർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോർട്സിന് വേണ്ടി അതിന് അങ്ങനെ രീതിയിൽ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബജറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബജറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡി ആക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതായത് മൊത്തത്തിൽ ക്യാമ്പസിലെ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഇപ്പോൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിന് ഉള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചെറിയ ഇത്ര കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ടും അങ്ങബലം കൊണ്ട് കുറവായിരുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രക്ക് സ്ട്രോങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു നമുക്ക് യൂണിയനിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നു തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്രാവശ്യം ഇനി യൂണിയനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂണിയൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികളിലേക്ക് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് ജനാധിപത്യം ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അപ്പോൾ ജനാധിപത്യം വേറെ ഏതൊരു കോട്ടകളിലേക്കും ഇതിന് പുറമെ ജനാധിപത്യം രാഷ്ട്ര ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ക്യാമ്പസുകളിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നല്ല കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോ പരിപാടികൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്യും യൂണിയൻ്റെ ഫണ്ടിനെ അതുപോലെ യൂണിയനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അതിനുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം നമ്മൾ യൂണിയനിലേക്ക് യൂണിയൻ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ആ രാഷ്ട്രീയത ഇവിടെ ടോപ്പിക്കായി വന്നതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്തിരി ചോദ്യം എന്നതിലുപരി ഒരു സംശയം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഭയങ്കര രാഷ്ട്രീയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻജോയ്മെൻറ്റും രാഷ്ട്രീയവും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻജോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഫ്രഷേഴ്സ് പാർട്ടി നടത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു അതിൽ വന്നൊരു ജനസംഖ്യ ഇത് ഏത് പാർട്ടി നടത്തിയാലും അതിന് ഭയങ്കര ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ട് അത് എല്ലായിടത്തും എത്തി ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അല്ല എല്ലാ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ എൻജോയ്മെൻറ്റ് അത് ആ ഒരു തലത്തിൽ അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം അതിന് ആ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിയും ഒരു ഇലക്ഷൻ്റെ തലേ ദിവസം വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ നല്ല അതിലുപരി വലുതായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ എൻജോയ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഉള്ള ഈ പബ്ലിസിറ്റി ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതിനു വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു വേദി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു റൂൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കൊടി കയറ്റാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രോ ഇപ്പം ഫ്രട്ടേണിറ്റി പ്രോ ഫ്രട്ടേണിറ്റീൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലെറ
നമ്മത് പറഞ്ഞത് ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജില് അത് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തിന്റെ അതിന്റെ കാരണം കുട്ടികളുടെ മൈൻഡ് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ പൊതുവിൽ അതാണ് ഈ അരാഷ്ട്രീയത പടരുക എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇപ്പം അവരുടെ വേൾഡ് തന്നെ വേറെയാണ് ഇപ്പം ഒരു പത്രം വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല അതാണ് ഒരു മെയിൻ കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്കത് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലോ സംഭവങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് സ്റ്റാറ്റസിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇപ്പം അത് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കാണുന്നുണ്ടാവും അത് വായിച്ച് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലേ നാല് മണിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫ്രിട്ടൻറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഡിസ്ക് ഓപ്പൺ ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊന്നും ആവശ്യത്തിനില്ല നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ അതായത് എല്ലാ കുട്ടികളും സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് കുട്ടികൾ റെഡി ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം ഈ കുട്ടികൾ ആ സ്റ്റാറ്റസ് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് വായിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതിൽ പോയാൽ എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഈ സംഭവം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തൊക്കെ ആയാലും കോളേജിൻ്റെ ഗേ വി പി ഗേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളൊരു പരിപാടി നടത്തിയാൽ കോളേജ് വിട്ടുപോകുന്ന കുട്ടികളെങ്കിലും ജസ്റ്റ് അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി എന്തൊക്കെ നട എത്ര ആൾക്കാർ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എതിരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലും മുഖ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രധാന അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് മെയിൻ ആയിട്ട് രാഷ്ട്രീയവാദം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഏത് പാർട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മളെ എം എസ് തന്നെ നോക്കി അറിയാം എം എസ് എഫിന്റെ കഴിഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐന്റെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു കെ എസ് യുവിന്റെ കഴിഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ വൻ ജനപങ്കാളിത്തേ കാരം അതേസമയം പല പാർട്ടികളുടെ കാരവാൻ അല്ലെ ജില്ലാ ജാഥകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൗതിയുടെ പൗതി ആൾക്കാർ പോലും ഉണ്ടാവില്ല കേവലം ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ മാത്രം ഉണ്ടാകുക അത് ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ കണ്ടു വരുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇത് ഈ ആദ്യം നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടാകണം ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് മറ്റ് പരിപാടി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പരിപാടി പോകുന്ന പോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾക്കും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം അതായത് വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ആശയത്തോട് സാമ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ചെല്ലണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പാർട്ടികളുടെ ആശയങ്ങളും അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലല്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് പ്രശ്നമാണ് എല്ലാവരും ആ രാഷ്ട്ര അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതാണ് ആ രാഷ്ട്രീയവാദം വൻതോതിൽ വളർന്നു വന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഒരു കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ തൊടുപ്പങ്ങൾ പറയേണ്ടി യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്ര കുട്ടികൾക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവി തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയം ഇങ്ങനെ ഇന്ന തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ പ്രസക്തമാണ് എന്നൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല തികച്ചും ഈ ഒരു ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നും കയറി വരുമ്പോഴുള്ള രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമയിൽ എന്തോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അത് കുറച്ച് കൊടി പിടിച്ചിറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ജാതകളിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം എസ് എഫ് ഐ എന്താണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന വെച്ചാല് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലെ രാഷ്ട്രീയതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് കോളേജിലാണല്ലോ ഇതിന് തികച്ചും പ്രതിനിധികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിൽക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്രയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം
അറിവ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോ അതായത് കുട്ടികൾ ഒന്ന് റെഡി ആയാൽ മതി ഇപ്പം എല്ലാ പാർട്ടികളും ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പാർട്ടികളാണുള്ളത് നാല് പാർട്ടികളുടെയും ആദർശം എന്താണ് ആശയം എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് കേട്ട് മനസ്സിരുത്തി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവ പിന്നെ അവരവരുടെ മനസ്സാക്ഷിനോട് ചോദിക്കട്ടെ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് കേൾക്കാൻ റെഡി ആവുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കോളേജിൻ്റെ കാര്യമാണ് കോളേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂഡാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം മറ്റെ കോളേജിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു തള്ളണില്ല എല്ലാവരും കോളേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്നുള്ളത് ക്ലാസ് ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന് അതിന് സാറുമാർ കോളേജിൽ അയക്കില്ല പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് രാഷ്ട്രീയം കോളേജിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം വരുന്നത് അപ്പം അതിനും സാറുമാർ ഇവിടുത്തെ സാറുമാർ ക്ലാസ്സാണ് മറ്റേതാണ് പെർമിഷൻ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് നടത്താനുള്ള പരിപാടി ക്യാമ്പസ് ജോഡോ കേസിനും ക്യാമ്പസ് ജോഡോ ഒക്കെ നടത്തി എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരതും പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നമ്മൾ പുറത്ത് പറയേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ പരിപാടി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന കുട്ടി അതായത് ഒരു കുട്ടി ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരോടും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഏത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടീൻ്റെ പ്രതിനിധിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരോടും രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തീർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പറയരുത് അപ്പോൾ എൻ്റെ നിലപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ വെറും കോളേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ പരിപാടി നടത്താനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത് ഓട്ടോണോസ് കോളേജാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കത്തെ തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന മാതിരി നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം കോളേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന് നമ്മൾ നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്തവർത്ത് കൂടി കൂടി നമ്മൾ ഇൻ്റർവല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ കയറിയാണ് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിലൊരു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല ഏഹ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറെ അതായത് ഇനി ക്യാമ്പസുകളിൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇത് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവണമെന്നല്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള ഇത് മൂവ്മെൻ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്ന് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം വേണ്ടത് തന്നെയാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയവും പ്രകടിപ്പാൽ അവസരം അത് ക്യാമ്പസുകളിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകുക വേണ്ടത് അങ്ങനെ അവസരമല്ല ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ അല്ലെ ആശയങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റിയ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അയച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറയില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റിയ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ എസ് എഫ് ഐ വൻതോതിൽ വിജയിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എസ് എഫ് ഐയുടെ വിജയം തന്നെ അതാണ് ആശയങ്ങളും അല്ലാതെ വെറും പരിപാടി അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ അത് വെച്ചാണ്ടല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് ബാങ്ക് ആക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആശയങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റിയ വേദികളൊക്കെ എസ് എഫ് ഐ വിജയിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആശയങ്ങളും അങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ പോരാടും ചെയ്യും പിന്നെ ആദ്യം വേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ആശയങ്ങളും ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള മൈൻഡ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആശയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആദർശം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ പാർലമെൻറ്റ് എലക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ ആ ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ വോട്ട് ചെയ്ത് ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ പെട്ടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സാരഥികളെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കെതിരെ മതനിരപേക്ഷ കലാലയങ്ങൾ വർഗീയതക്കെതിരെ സർഗാത്മക രാഷ്ട്രീയം എന്ന ആശയത്തിൽ മുന്നിയാണ് എസ് എഫ് ഐ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാനുള്ളത് ഈ വരുന്ന മുപ്പത്തൊന്ന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള പായ്
ആര് ജയിക്കും കാത്തിരുന്ന് കാണാം പോർമുഖം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം